finalizando otras jornadas que han sido tituladas por ilusión al feminismo de violencia y salud con la profesora Estrella Blando. Tendremos un conversatorio sobre antropología y salud, diálogos posibles. Entonces, inicialmente la profesora allí nos va a hacer una presentación de su trabajo y a continuación entonces pasaremos a la dinámica de conversatorio para realizar nuestras preguntas, discusiones y debates. Bueno, buenos días a todos. Conozco a algunos y otros no conozco. Eh, yo eh, quedé, eh, quedé bastante, eh, no sé, pensé bastante sobre o qué y hablar hoy, porque hasta ahora estaba hablando mucho más con mis experiencias con los Siona y también mi, mis experiencias con el chamanismo Siona que ciertamente hace un parte de salud. Eh, pero lo que quería hacer hoy, eh, más que todo, es, es eh, conversar un poco más sobre o, lo que estamos haciendo en Brasil eh, en la relación con, entre uh, antropología y las políticas de salud. Eh, y también eh, hablar un poco de este grupo, de nuestros enfoques, porque estamos también en un red con, con Hugo Portela. Uh, a propia Carolina trabajó con no, nuestro grupo de investigaciones en estas uh, investigaciones. Entonces, lo que pienso que voy a hacer es más o menos eh, colocar los, las perspectivas conceptuales que nos estamos utilizando partiendo y algunas de las posiciones o conclusiones que tenemos en este momento que son pocos y después abrir para las personas porque de facto tenemos aquí, yo puedo nom nombrar a, a profesora Ileana Dio que trabaja con nuestro grupo en, en Brasil, a Claudia que también trabaja con salud, uh, Hugo Portelo, a Carolina, a Pedro que es un médico y antropólogo que también eh, trabajó, hizo un doctorado conozco, trabajó con Luciana, entonces aquí en, en, en el Brasil. Entonces yo pienso que podemos abrir mucho, mucho más por un conversatorio mismo y no solo una, una ponencia. Uh, y la idea, la idea es cuáles son los, los, los puntos de, de contacto, de diálogo entre, entre nosotros y las personas de, de medicina, porque de facto son epistemologías muy diferentes, maneras de conocer muy diferentes y también con objetivos bastante diferentes en general. Eh, eh, de la medicina yo doy muchas clases para, para profesionales de salud y siempre la necesidad de ellos de intervención de, de, de cuestiones más prácticas en cuanto el, el antropólogo es el observador que quiere entender en vez de hacer intervención. Pero hay una hay un posibilidad de puente entre esas dos disciplinas. Yo pienso hasta cuando pienso las políticas de salud en Brasil y yo supongo también las políticas de salud en Colombia que hay un... un, un, un eh, hay varios puntos de, 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 de diálogo uh, posible, entonces yo quería uh, uh, hablar un poco sobre eso después que yo termine más o menos eh, esta, esta, esta revisión ¿no? de, de esos conceptos más principales o nuestra perspectiva. Bueno, como algunos de ustedes ya entienden, inicié mis investigaciones cuando antropología médica, después si quieren entender porque no uso más la palabra antropología médica podemos discutir, pero cuando mi formación en los Estados Unidos, cuando yo inicié la antropología médica estaba recién iniciando, entonces las etnografías que nos hicimos y mi, mi etnografía de los es un resultado, era mucho más enfocar en el dominio de salud como definido por la propia población, no entrando con preguntas sobre enfermedades o sobre salud, que son preguntas de la biomedicina, mas mucho más tratar de descubrir qué es la perspectiva del grupo sobre esta 
definição de saúde, essa noção de saúde. Essa nascia então com a antropologia, com a ideia que a saúde pode ser um campo universal, mas o que é pensado como saúde não é universal. E, e essa eu penso é importante depois, quando nós começamos a pensar um pouco esses pontos de contato com, com biomedicina, vou chamar biomedicina, medicina científica, medicina oficial, não, não sei como querem chamar, mas que de facto, é, o que era saúde para a Luciana, era um campo muito, muito mais abrangente, 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 amplo, tá, desculpe, me portanhol, eu sou muito vieja, então vocês não vão melhorar. Eu penso é que eu falei muito bem, mas estou 34 anos no Brasil e tu sabes que eh, para aprender português tinha que olvidar o espanhol. Foi um meio doloroso, mas agora não mais. <risos> um, bueno, então, eh, para, para o Sion era um campo muito, muito, muito mais amplo, que considerava que hoje em dia eh, a palavra que circula é bem-estar. Mas eu penso que o bem-estar tem uma tendência de simplificar bastante essa visão sobre o que é a saúde, o que é a saúde entre o Sion, apesar que tem muita coisa em comum. Mas é, é, há que é, cuidar um pouco de não generalizar demasiado. Então, minhas minha investigações em campo é, partiram de duas coisas. Um era a tentativa de aprender a cosmologia xamânica, porque quedou muito claro de qualquer interpretação de enfermidade séria, não todas as enfermidades, mas as enfermidades sérias, remetia às forças invisíveis, aos não humanos, vamos dizer, que usam hoje na palavra perspectivismo. E esta, então, isso é duas coisas. Trabalhei com narrativas xamânicas para entender a cosmologia, discussões com essas narrativas, e acompanhei as famílias com os casos de enfermidades. Que foi, em um sentido, eu penso que uma, uma metodologia bastante dinâmica e inovativa na época que eu hice, que era 1970. No sentido, não chega e perguntar quais são as enfermidades que vocês conhecem, como vocês curam, mas muito mais acompanhar as famílias e perguntar quem está mal, como está hoje, o que está e, 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 e escutar as explicações, as discussões, observar, acompanhar as escorras que eles fazem nas terapias. É, esta, esta, esta se torna muito mais dinâmica e bem mais complexo o conhecimento sobre enfermidades, porque não é só uma questão que nós pensamos em, em nossa própria medicina científica, diagnóstico, terapia, esta correspondência. Assim, se sabemos o diagnóstico, então se sabemos el, 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 a terapia que escolhem. E também, na época de los 70, havia a ideia entre a antropologia. Se vocês entendem as causas de la enfermidade, você vai saber o tratamento. E esse também não corresponde. É, havia essa ideia, não, então se, se eles pensam que é mágico, que é a palavra que eles sabem nesta época, então se vai escolher uma terapia mágica. Se eles pensam que é natural, vê, é dualismo, magia, magia, ou sobrenatural, natural, todos esses dualismos. Então, se acompanhando as enfermidades, as, a pessoa encontra que não é assim, não. É. Bueno, então, se... Eu, eu, em, em 1983, eu vou para viver em Brasil e eu quedo engajada quase em seguida com la, as políticas de saúde indígena. Porque no Brasil eh, estava como parte do movimento de saúde coletivo que aconteceu aqui também, aqui em, em Colômbia, este, este movimento de 
pensar derechos humanos en salud, pero combinado también con una abert, abert, abertura, abertura eh, a las ciencias sociales, Tra una tentativa por parte de salud colectivo, entender la experiencia de la doença, além de los datos epidemiológicos, Era além de esta, y buscaban las ciencias sociales. Y lo más interesante en el Brasil, que yo no puedo decir aquí, tal vez Hugo nos, nos ayude después, es que la, la red de antropólogos trabajando en salud indígena y, y salud en general fue de facto creado a través de la red de salud colectivo salud social, que llamaba también latinoamericano. Es muy interesante en el sentido de si tú vas a acompañar el, el desarrollo del campo en, 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 en Brasil, emerge a través de la salud colectiva, no a través de la antropología. Y nos, de facto, durante muchos años teníamos una un posición bastante marginal con la antropología. Eh, pero esta, eh, yo, yo, esta es una cosa que yo pienso altamente interesante en el sentido de los, de mucho más los militantes ¿no? de salud colectiva buscando en las ciencias sociales algunas soluciones, algunas perspectivas para ayudar a pensar este movimiento de derechos en salud y la otra cosa que fue la preocupación con el primer congreso Nacional de Salud Indígena, la cuestión que llamamos en Brasil atención diferenciada. Yo no sé si esta aquí será atención intercultural, tal vez. Eh, atención diferenciada, que no, no, en Brasil, Brasil no son un sistema separado, no tenemos un subsistema de salud indígena, es bien diferente del, 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 de Colombia en ese sentido, pero también en el tratamiento, que debe respetar las prácticas médicas de las poblaciones, que debe, ahí tiene una cierta ambigüedad de incorporar o articular con esas prácticas y saberes. Entonces, nuestra red inició de facto con esta tarea, que será la contribución de antropología al desarrollo de salud indígena, a, a, a los servicios de salud indígena. Uh, entonces, uh, hemos trabajado bastante en esto. La profesora Ileana trabaja con medicamentos y la antropología, bueno, yo no sé si ella va a llamar eso la antropología de medicamentos, más es la antropología, la circulación de medicamentos, que es bien fuera de las farmacias, de las recetas uh, médicas. Uh, uh, Carolina que trabajó entre la relación entre diabetes y, y, y los equipos de salud que tenía un programa en Brasil llama Hiperdia que en educar los indígenas sobre sus medicamentos y sobre sus doenças. Uh, uh, mi experiencia en, en Colombia tanto como de, de Pedro es mucho más regresando para esa etnografía de etnomedicina, de la relación, yo pienso con Pedro, mucho más de la política con salud, eh, no con salud como enfoque, enfoque eh, central. Pero lo que quiero eh, ahora apuntar algunos aspectos de nuestra perspectiva que, 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 que marcan diferencias bastante grandes con la, la medicina, la biomedicina, la medicina científica, no sé cómo llaman aquí. Y el primero es el deslocamiento de, de, de la mirada al cuerpo. Nos deslocar a la mirada a un cuerpo biológico para la construcción social y relacional del cuerpo. En, en ese sentido, los procesos biológicos hacen parte de un esquema mayor de relaciones sociales, culturales, biológicos. Yeah. Y esta, uh, uh, esta es una de las complicaciones uh, que nos tenemos en nuestra conversación con, con, con personas profesionales de salud, porque de facto es, es de, hace mucho más compleja la propia enfermedad y mucho más compleja de ir além de pensar 
diagnóstico, terapia. E aí vamos ter a cura. Tá? É, 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 essa, essa ideia de la construção sociocultural de la experiência de la enfermidade. Então, esse é outro momento que eu penso que a, a biomedicina trabalha, mas não, não sei se circula com muito, muita consciência que doença é um processo. Doença não é um momento de diagnóstico, mas é um processo. E esse processo é, de facto, construído socialmente, com vários atores envolvidos. Não é que, 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 que é um, um objetivo concreta, científico, a enfermidade, mas muito mais inicia com a pessoa que está mirando seu corpo e sentindo que está mal, que, que precisa fazer alguma coisa, habla com alguém, este alguém vai dizer, ah, não sei, deve ir aqui, lá, e a pessoa vai tratando de sentir melhor, de, de curar, o mal, o mal pode complicar para questões muito maiores que o corpo. E normalmente, em mim, no caso de Luciano, é assim. No início, sente mal, conhece remédios, conhece medicamentos farmacêuticos, toma alguma coisa. Se, não, se passa, está tudo bem. Quase não, não recordam. Se não passa, reexaminem de novo. O que é que não entendi sobre mi cuerpo, o sobre eventos que peleei con alguien, había conflicto, que pasé por un lugar y noté que, que había una cosa rara, que no, y ahora puede ser tal vez atrás que esta enfermedad no responde, entonces más un tratamiento. Y ahí este bus, busqué ese que nos llamamos itinerario terapéutico, uh, uh, siguiendo esta. Uh, e durante esta itinerária terapêutica, o que nós temos são várias perspectivas. Também entre a própria família, claramente entre o profissional, se é esse profissional um chamado ou um não chamado, ou um médico, ou um enfermeiro, uma pessoa num um, um centro de saúde, ou a família. Então, a ideia que nós temos com esta construção sociocultural de la enfermedad es la cuestión que eh, no es una secuencia de negociaciones, de interpretaciones, de negociaciones entre personas. ¿no? Yo, yo tengo en mi libro, en mi tesis de, de doctorado, que gracias a Hugo fue publicado en español y devolvido a los, a los Siona, yo tengo algunas eh, casos de, de enfermidades que eu sigo o itinerário terapêutico e todas as discussões que as pessoas têm ao redor do que está acontecendo. E é muito interessante, porque demonstra que este processo é, não é universal. É a, a ideia que as, as enfermidades, as patologias, vamos pensar, pensado por biomedicina, que eles se manifestam universalmente em todas as culturas não, não funciona. É. Tem, tem muitas patologias que ou nós identificamos errados, um é alcoolismo, quando começa, começamos a pensar abuso de álcool entre as populações indígenas e vamos diagnosticar com alcoolismo e fazer uma campanha pública para erradicar o alcoolismo, estamos de facto iniciando com uma perspectiva muito biomédica, que não, de facto, é o que está acontecendo com este processo de abuso de álcool em nas comunidades. Então, é, nesse sentido, essa perspectiva antropológica é uma perspectiva dinâmica, uma perspectiva que vai é, pensar muito mais de como todas essas perspectivas, todo este processo, todos os atores envolvidos, como isso vai construindo a enfermidade e não só um diagnóstico. Este vem em parte de um antropólogo médico que para mim foi, primeiro, nas teorias ou análises de, de antropologia médica, havia primeiro análises mais psicológicas, 
relación entre salud y, y ambiente. Y está mucho más con salud, con definiciones de doenças o estados corporales que nos reconocemos como universales. Pero el primer eh, antropólogo de escapar esas esos ideas, esos opuestos de magia, eh, eh, sobrenatural, natural, o primitivo, o moderno, esos dualismos ¿no? que hoy en día a antropología no, 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 no le gusta más, fue o, o, uh, Arthur Kleinman, un médico que trabajaba en China con las eh, con un ba bastante conocimiento de, las, de todas las, las terapias, las, las prácticas populares. Y es la primera persona en la antropología de hablar de sistemas médicos. Y ahora, eso este este realmente es situado en antropología, en el sentido que se puede estudiar el sistema política <coughs> o económica o de parentesco, también podemos estudiar el sistema de médica. Yo iba a llamar salud, ¿eh? porque mi, mi, mi idea, en vez de pensar médica, en pensar enfoque en, en enfermedad, la cuestión es en pensar cómo descubrir nociones mayores, más amplias de salud de un grupo, en que la enfermedad se insiri como aspecto, no, no es el único aspecto. ¿eh? Y, y fue él que, que, que comenzó a partir de su experiencia con Clifford Geertz, de antropología simbólica, de trabajar de, con la, la situación del sistema, el sistema médico como sistema cultural. Y el cultural que él está utilizando es el cultural de Clifford Geertz. El, una definición simbólica de la cultura, no una definición eh, baseado en material fixo, mas mucho más, como Clifford Beards va a nos decir, una teia de símbolos que las personas compartían, aprenden por vivir en grupo, es parte, es colectivo, y que usan para perceber, interpretar y agir. Entonces, el, el, el esa, esa noción de cultura está de facto colocando cultura aquí entre nosotros. No es una cosa concreta, no es una cosa eh, fixa, fija, eh, es una dinámica que va a emerger entre nosotros en interacción tratando de nos entender y comunicar. Estamos aquí en una cultura tratando de entender esta relación entre medicina y antropología. Y, y esta, este va al final, yo pienso, espero con conversatorio, emergir a través del diálogo que nos tenemos después. Yo colocando algunas ideas, más después del diálogo. El, el, el Kleinman también hizo otra contribución importante, fue reconocer que tú tienes en cualquier situación de terapia, tú tienes varias visiones, varias perspectivas. Entonces, ahí comienza a hablar de una noción de modelo, eh, ¿será el explanatorio o explicativo? Ex, explicativo en, en español. Es, un, es un, de facto una noción que después él más o menos eh, rejecta porque él no está tratando de trabajar con una, una visión cognitiva, que es, acho muy interesante en el sentido de eh, esta, esta noción, esta realidad, es, mucho más una relación <coughs> entre percepción y la interacción, entre percepción y la experiencia. ¿no? Y no una cosa cognitiva que yo carrego en mi, mi cabeza y percebo y, y todo es interpretado sobre este modelo. Es mucho más. Y eso es interesante cuando tú vas a pensar el proceso de, de enfermedad, porque tú tienes Percepción, yo estoy malo, ¿qué está mal conmigo? Es temperatura, es fiebre, es dolor, es no sé qué. Después, interpretación, ajá, ¿cuál es mi problema? Mi problema es tal. Y después, eh, acción. Ahora, en un proceso de, de, de enfermedad, tú tienes un mom otro, otro momento, que es avaliación. ¿Funcionó o no funcionó? Si no funcionó, hay que hacer todo de nuevo. ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Funcionó o no funcionó? 
por qué no funcionó. Y otro, y otro eh, concepto que de facto otras personas, o, o Alan Young, yo pienso que desenvolve mucho mejor en esta idea de doença como experiencia, doença como proceso, es una distinción entre lo que llama sickness o enfermedad, que sería todo este proceso que caracteriza un episodio de enfermedad y distinguido de la noción de patología. Patología, un concepto de causa y, y universal, una identificación universal, complicado en las universidades, si tú eres antropólogo trabajando con proyectos médicos, quieren respuestas más rápidas, y también la propia epistemología, la diferencia entre investigaciones cualitativas y cuantitativas es otro punto de, de a veces, de, de, de conflicto. Otro área que nos eh, examinamos y eso tiene más implicaciones para política de salud, yo pienso, no sé si yo voy a conseguir hacer esto más claro, son lo que nos llamamos los factores estructurales de, 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 de enfermedades. En el sentido que hay toda una línea en la antropología, en los Estados Unidos llaman antropología médica crítica. Entre América Latina, que tienen muchas personas que trabajan con este, eh, estas ideas, pero les no llaman antropología médica crítica, nunca llamaron. Pero el reconocimiento que muchos estados de salud, desnutrición, parásitos y algunos otros, son mucho más función de cuestiones de pobreza, de cuestiones de, de, de procesos coloniales, y no de facto de decisiones individuales de vivir sus vidas. Eh, o Guillermo Bonfil Batalla fue el primero de mencionar esto en 1900, yo pienso que es 66, en un artículo en, en, en yo creo que fue Antropología, Human Organization, yo pienso, no estoy muy cierto, fue una, una revista internacional que trataba mucho de antropología aplicada que fue el, el inicio eh, de esta antropología médica, que era, ok, el antropólogo puede hacer al servicio de los médicos. Y un buen fiel, que es mexicano, eh, escribe un artículo muy pionero, eh, diciendo que cuando nos pensamos en desnutrición y otros problemas de salud, no son problemas médicos de salud primaria, no van a ser resolvidos con atención primaria, no es problema de cultura, no es que las personas no saben o que deben comer, mas de facto son factores económicos, sociales mayores que limitan o que pueden comer. Eh, yo, yo, yo pienso muy interesante porque los norteamericanos llevaron más de 20 años para comenzar a pensar en factores estructurales. Pero es muy interesante porque a veces, yo pienso esto en, en, en Brasil, que todavía eh, el, el sistema de salud, sobre, yo ahora hablando específicamente de, de salud indígena, no reconoce los límites de salud primaria, de atención primaria, cuando comienza a tratar de problemas que son causados por factores estructurales. Y en, en Brasil es muy, muy fácil el confinamiento de los indígenas en tierras, eh, en tierras no productivas, la destrucción tal, total de sus sistemas de subsistencia originales, la cuestión de, de empleo como obreros pobres, entonces, hay muchos factores que combinan para pensar cosas que de facto abuso de álcool, suicidio, desnutrición, no son resolvidos por establecer, estableciendo un, posto de, un centro de salud en cada tierra indígena. Pero eh, para mí, ese es un problema con el, la, las políticas públicas, sobre todo de salud indígena en, 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 en Brasil, que no reconocen eso. Eh, nos vamos a llamar intersectoralidad, pero no hacemos 
É, não, não está muito, muito custo hecho de combinar, pensar um pouco a origem desses problemas. Bueno, então, o uh, primeiro ponto que eu queria, e aí eu acho, eu vou mais ou menos tentar cerrar, encerrar com esta, é a questão de, de, de quais, são, quais são as investigações. E essa eu, eu, sei, eu sei muito menos sobre, sobre Colômbia, mas eu posso explicar um pouco sobre, sobre as investigações é, que, que estamos fazendo em Brasil, essa rede que eu é, é, falei. Um, eu, eu hago parte deste, de um red de, de médicos, farmacêuticos, nutricionistas, antropólogos, que trabalham em várias universidades em, em, em Brasil. Esse é um trabalho que a pessoa vai ampliando enquanto que está envelhecendo, que é talvez uma dos benefícios de enviar que tu consegue ampliar seus contatos e estamos com um instituto que chama Instituto eh, Nacional de Ciência e Tecnologia Brasil Plural basicamente com o objetivo de realizar investigações de etnografia etnográficas para subsidiar as comunidades e também subsidiar as políticas públicas. E temos uma rede grande em saúde. A rede desse instituto tem mais ou menos 70 pesquisadores eh, integrais, que eles chamam, e depois mais não sei quantos associados, e também como uma rede em geral de pesquisadores dentro das universidades, temos muitos alunos. E aí, a ser mais ou menos um, 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 um instituto com 250 pesquisadores. É, é, muito, é muito grande nesse sentido, e, e pelo todo com esta, esta ideia que a antropologia tem um papel importante para subsidiar políticas públicas, não é antropologia aplicada, os brasileiros não lhe gostam, uh, e, é, e para subsidiar e, ou também as comunidades. Mi trabajo en este momento es trabajo con la comunidad Siona eh, devolviendo material etnográfico en el proyecto de revitalización de, del idioma, como las personas que estaban aquí viernes saben. Eh, entonces, en esta, yo solo quería mostrar si puedo, por, tal vez pasar esos libros para algunos productos que nos hemos hecho. Um sobre políticas comparadas na América Latina, que hicimos através de um, podemos passar, de um sequência de mesas redondas, combinando colombianos. Eu não recordo se tu não participaste nessa, não? Sim. Sí. Hugo tem um artículo, o, e, e tem venezuelanos, argentinos, porque não sei se está conseguindo entender a ideia de América Latina, que tem problemas em saúde, situações bastante particulares, é interessante nos estimular nossa, uh, nossa comunicação, e muito menos com pegando uh, teorias e conceitos do norte. E aqui é o segundo, que é todo português, mas pode mirar que vai também, uh, era um colóquio que nós hicimos sobre as investigações, e tem dois artigos em, em saúde. Essas existem em, em PDF, para quem está querendo. Bom, bueno, então, quais são alguns dos temas que nós estamos investigando? E depois podemos abrir e, e pensar um pouco o que está sendo aqui e conversar com as outras pessoas presentes. Um será, de facto, examinações. Acompanhamos os processos políticos democráticos. Examinamos a participação das comunidades e a formulação, participação e avaliação dos programas de saúde no nível local. E eu não vou entrar em, em, em las, las detalhes de como este processo democrático está pensado no Brasil, mas nós, nós temos uh, acompanhado uh, de como, de facto, as comunidades locais conseguem ou não logram ou não logram participar neste processo. Nós também estamos uh, uh, investigando 
y analizando la articulación entre las prácticas que son llamadas tradicionales o las prácticas de autotensión, que nos costamos mucho eh, el, el, el concepto de Eduardo Menéndez de México, y esta articulación que los actores, los usuarios, como los decimos en, en Brasil, hacen entre los varios tipos de terapias que tienen en sus comunidades. En el sentido, la articulación que es llamado que los profesionales deben hacer es hecho de facto por los actores, por los, las, las personas de las comunidades. Y nos llamamos estas prácticas de autotensión, enfocando en su propia agencia de decidir dónde voy, cómo voy a combinar. Automedicación es uno de, de, los, de los hábitos, de, de los factores de, de autotensión, en, en la manera que los profesionales de salud piensan que son ellos que están definiendo lo que debe hacer el paciente cuando de facto lo que tú tienes son las personas escogiendo. Voy hoy por un centro de salud, voy mañana para la curandera, voy para la farmacia, voy para, voy para mi madre. ¿eh? Entonces, en ese sentido, estamos eh, eh, acompaña, acompañando bastante esta articulación y, y tratando de alguna manera de dialogar con los profesionales de salud, de, salud, de reconocer sus límites y de modificar su actitud de control sobre sus pacientes. Y esto hace parte, regresando un poco para pesquisas, e investigaciones más generales, el tipo que Pedro hizo o que yo hice, esto también tiene una perspectiva que está pensando mucho más en la salud como una cuestión colectiva. Entonces, normalmente nos hablamos sobre la sobrevivencia sociobiológica de un grupo. No, no estamos solo pensando si los cuerpos se mantienen vivos, más que de facto si el tecido social también tiene condiciones de se mantener. Y tenemos situaciones entre los Caiová eh, guaraní en, en Brasil, que de facto el tecido entre muchas de las familias está destruido y no están consiguiendo apoyar sus miembros familiares porque no hay más condiciones. Entonces la idea no es solo los cuerpos que, que necesitan sobrevivir, más cuando hablamos de salud estamos hablando del, del cuerpo social. ¿Eh? Esta es a veces difícil convencer los profesionales de salud que los rituales que parecen supersticiones son tan importantes como pensar las hervas y otros aspectos, otros saberes que esos grupos tienen. Entonces, en ese sentido, tenemos, yo, yo por lo menos últimamente estoy muy interesado en pensar el pluralismo médico en América Latina, pluralismo médico en Brasil, eh, para, más entendiendo este pluralismo médico, no como medicina tradicional fijo, mas mucho más como prácticas híbridas en que quien está estimulando, escogiendo, criando, son los propios sujetos y no la biomedicina, no son los profesionales de salud. Es una <coughs> dinámica constante y híbrida ¿no? de, de, de escoger entre lo que, que Menéndez llama modelos de atención, que esto va a envolver cultos religiosos. Es muy interesante, tenemos muchos eh, indígenas evangélicos en Brasil, y es muy interesante una, una transferencia, yo pienso, de los sistemas viejos, de, tanto de parentesco y chamánicas, que repasa para un vamos a pensar, praxis chamánica, las propias igre, iglesias evangélicas. Hay también eh, investigaciones con los toba que demuestran esto claramente, que los toba no les gustan más los chamanes, mas los sueños y las, los, 
uh, testimonios que ellos tienen en, en el, la iglesia evangélica es una praxis shamanica. Uh, tiene una continuidad de la cultura uh, anterior, o de las, uh, las prácticas anteriores. Entonces, uh, 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 eso también es una cosa que, que trabajamos bastante con los, los profesionales en salud, de pensar cómo los servicios de salud pueden articular, no integrar. No, yo no estoy para incorporación de prácticas médicas en el puesto de salud. Pero mucho más, ¿cómo los profesionales de salud pueden ser mucho más abiertos de entender cuáles son sus límites? Y dejar los sujetos tener su independencia. Entonces, resumiendo un poco, la antropología entonces está reconociendo saberes diversos, pero entendiendo cómo esos saberes diversos, cuando son baseados en sistemas orales, con prácticas orales, de facto son en transformación constante. No es posible no pensar que son saberes ancestrales, fijos, que nunca cambiaron y que tienen individuos individuales que todavía tienen esta... No estoy diciendo que no hay continuidad, pero que no son fijos. Eh, entonces, el reconocimiento de la innovación de prácticas. ¿Eh? También es importante reconocer cómo los propios sujetos apropian las prácticas de biomedicina. Es muy interesante porque las personas, sus discursos van a incorporar mucho, muchas ideas y los medicamentos y comenzar a se integrar con sus propias ideas y prácticas y escolhas de terapias. Esta, a veces, nos hablamos a través de un concepto que llama intermedicalidad, que va a pensar que este contacto entre profesionales de salud y las poblaciones son eh, zonas de contacto. No sé si ustedes conocen un poco de Mary Louise Pratt, que inventó esta idea, mas ella va a decir que son zonas de contacto, no pensando que son dos culturas así, mas mucho más eh, zonas de contacto de eh, eh, prácticas que están eh, eh, entrando en, 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 a veces, conflicto, a veces, en apropiación, más que negociaciones, y que también es una situación de relaciones asimétricas. Y esta me lleva para la última cosa que yo quería hablar un poco. Sí, una de las cuestiones que nos encontramos acompañando agentes indígenas de salud, pero también uh, otras uh, relaciones entre los profesionales de, de, de salud con los, los indígenas, es que la biomedicina, yo pienso que debe ser para Colombia, pero en, en Brasil, los equipos que trabajan, que son interdisciplinares, son hierarquizados. Hay una hierar hierarquía natural, <risa> natural, construido en las prácticas biomédicas, donde tú tienes el médico, la enfermera, el técnico de enfermaje, el técnico de no sé y ahí hasta el final del agente comunitario. <risa> ¿Eh? Y que esas relaciones son asimétricas y son relaciones que van a permear la relación del profesional de salud con sus clientes, son sus pacientes. ¿no? Entonces, este es, este es eh, de, de facto una un de, de las cuestiones que podemos apuntar uh, uh, con frecuencia, problemas que existen entre los equipos de salud, porque hay procesos de lo que es legítimo o que no es legítimo. Hay procesos de tentativas de exclusión y la propia hegemonía e e e de la biomedicina. Uh, y finalmente, yo quiero apuntar tal vez la cuestión que yo pienso es bastante complicada y, y no es, no es por, por razones males, vamos a decir, más que los profesionales de salud no reconocen sus límites, sus limitaciones en los problemas de salud. Eh, ellos piensan que tienen, muchos piensan que tienen la, 
la misión de resolver todos los problemas que acontecen. Y esto a veces eh, resulta en intenciones muy intenciones.